Hola, bienvenidos a Space. Este mes estamos en Hanover para ver algunas máquinas increíbles que intentan observar mejor algunos de los fenómenos más misteriosos del cosmos, como por ejemplo el choque entre agujeros negros o galaxias que se funden. Ahora veamos nuestro reportaje, cómo capturar una señal de ondas gravitacionales. Hace cientos de años, Albert Einstein predijo que el universo podía estar compuesto por ondas gravitacionales, modulaciones en el tejido del espacio y el tiempo que nos podrían decir mucho acerca de ciertos fenómenos como los agujeros negros. Pero aún no sabemos si Einstein tenía razón, porque aún la seguimos buscando. Las ondas gravitacionales llegan desde todo el universo, como por ejemplo la gravedad, que pasa a través de las estrellas, las galaxias, tú, yo, la Tierra, todo. Si una onda gravitacional me tocase, podría ser más alta o más baja, más delgada o más ancha, pero de forma ínfima. Estas ondas gravitacionales son extremadamente débiles, así que los dispositivos diseñados para capturarlas son grandes y muy sensibles. Este es uno de los mayores detectores de Europa, que está cerca de Hannover, en Alemania. Este es el Geo 600, el cual dispone de dos brazos de 600 metros que se extienden haciendo un ángulo recto. Y en esta pequeña trinchera hay un tubo de vacío que alberga rayos láser de gran potencia en su interior. Si miramos hacia abajo se puede ver el tubo de vacío. El experimento mide la diferencia de longitud entre dos rayos láser. Una onda gravitacional haría que los dos rayos dispusiesen de una pequeña pero medible cantidad. Hasta ahora no hemos visto nada, pero en cualquier momento podría estar explotando una estrella y entonces podríamos recibir una señal. Gracias a millones de potenciales fuentes en todo el universo, nuestras expectativas son grandes. Si podemos ver ondas gravitacionales, podemos revolucionar la astronomía. Es otra ventana que se abre en el universo. Lo que estamos haciendo ahora, sobre todo, es observar el universo en ondas electromagnéticas y neutrinos. Las ondas gravitacionales son una manera completamente diferente de ver el universo, viendo cosas que no se pueden considerar luz. El único tipo de radiación que emite directamente un agujero negro es radiación gravitacional, porque un agujero negro puede agitar el espacio y esas ondas que generan el espacio-tiempo se propagan y nos dicen exactamente cómo es y cómo suena. Buenos días y bienvenidos. Esta es la nave espacial Lisa Pathfinder. Este es el módulo Lisa Pathfinder y esperamos lanzarla en octubre de este año. Lisa Pathfinder, como su nombre indica, está mostrando el camino a seguir y genera entusiasmo. Empecé a trabajar en detectores de ondas gravitacionales hace 21 años. Así que para mí llegar hasta aquí es increíble. Ha costado 21 años de sangre, sudor y lágrimas, pero ahora es toda una alegría. El Lisa Pathfinder aún no puede medir las ondas propiamente dichas. El satélite probará una tecnología centrada en dos cubos de oro y platino flotantes que están dentro del módulo para registrar las pequeñas alteraciones. Cuando funcione, se enviará una gran misión que se llevará a cabo con tres naves que se unirán por láser. El futuro después de hacer la nave Lisa Pathfinder es crear dos o tres más. Separarlas a 5 millones de kilómetros, tener un cubo en cada nave y medir la distancia entre los cubos. Un observatorio totalmente equipado captura señales de las ondas gravitacionales que promete ser una gran herramienta. 
La gravedad es la fuerza fundamental del universo. A gran escala las galaxias, las estrellas y el universo están dominados por la gravedad. Lo que estamos haciendo no se hizo antes. No se vio antes, pero buscamos algo que sí se había tratado hace 100 años, pero que no se había comprobado. ¿Cómo vamos a dejar las cosas así? El universo interactúa a través de la gravedad y las ondas gravitacionales nos pueden ofrecer la oportunidad de escuchar el lado oscuro del universo y quién sabe qué hay allí. A partir de los agujeros negros podemos volver a los primeros momentos después del Big Bang. La astronomía gravitacional puede cambiar para siempre cómo ver y escuchar el universo.
back and we have to look back at the fundamental science that was done many years ago and which has day-to-day -day -day application nowadays. Uh, Lisa Pathfinder is really opening the door of new fundamental science that will be done in the future. And in terms of uh, closer to, to Earth applications, uh, Lisa Pathfinder is also changing the way in which we fly space missions. Even closer to us, the technology that we, we have used to analyze noise, analyze the uh, motions, analyze and measure distances, this could be used for ground-based uh, applications.
good luck as we watch the launch. A tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage et décollage de VV06. Tous les paramètres à bord sont normaux. And there she goes. We are off. Vega lit up the light night sky there momentarily as it uh, disappeared behind the clouds, heading up over the Amazon rainforest and uh, heading out over the Atlantic Ocean. Par la station de de Saint -Georges. Here on the equatorial coast of South America, we're now heading east towards Africa. And Lisa Pathfinder has started her journey. Vega is powering its way across the sky using the first stage there. And we can hear the sound as it arrives here at the, the, the uh, mission control center. He's telling us that everybody, everything is going according to plan. And we can hear it rumbling across the sky. We're uh, burning the P-80 first stage here. 80 is the mass of the propellant, 89 tons. And the first three stages are the propulsion phase, getting us away from the gravity of the Earth. Gravity, of course, being the very thing that Lisa Pathfinder is going to be helping us to investigate. On the bottom of the screen, you can see on the left-hand side is our altitude, 47, 48 kilometers. He says everything's normal. The distance from the pad and the bottom right-hand side is our speed in kilometers per second. So we've lost the P-80 first stage. It's burnt its propellant. We don't need it anymore. It's fallen away and we are shedding weight. We've ignited the Z-23 second stage. That's going to burn for about one minute and 30 seconds. Z means Zafiro, which is Italian for a type of wind, like the Sirocco or the Mistral. And of course, 23 is the amount of solid propellant that is contained inside the tank. It burns 23 tons of propellant in one and a half minutes. You can see the fairing is the nose of the vehicle. If you look at that image there on the right-hand side of the screen, that CGI image of, of what's happening in space, the fairing is the nose. You've got a good look at it there of the vehicle, the pointy bit at the front. And that's protecting our satellites from the rigors of the launch, notably the acoustic vibrations at liftoff. Very loud, you can just imagine. And of course, friction, because we are flying through the dense part of the atmosphere right now. That's about 120 kilometers. Thick. And we're coming to the edge of it now. That's about 120 kilometers. Thick. And we're coming to the edge of it now. We've lost the Z23 engine, and we're about to switch on the Z9. Allumage de l'étage Z9. There we go. And Paul. Separation de la coiffe. Just come back, Paul. We've lost the fairing. We don't need that anymore. You saw the launch, and now you can see your baby for the first time exposed to space. How are you feeling? Uh, it's hard to put words into it. When you see that light up, 
and it just starts to rise into the air. Knowing that our little satellite is sitting in there is just unbelievable. Uh, you've worked hard for this for many years. It's fantastic. Uh, yeah, I was just saying it's a quite a... And there we go, we've lost the, uh, the uh, Z9 engine there. So this is exciting stuff. We're coming up to the next phase now in the, in the flight. The uh, cut-off of Extinction the de Avum. Avum upper stage. It's switched its engine off. You can see there we're at a speed of uh, 7.29 kilometers on the bottom right. And we're starting the orientation maneuvers. Now this is the first of two ballistic phases. Séparation de l'ISA Pathfinder, vu par le lanceur, en attente de confirmation par le centre de contrôle satellite. And we have separation of the Lisa Pathfinder satellite. A set of springs on the upper stage have pushed it away and pinged it into space. So Lisa Pathfinder is now setting off on its journey on its own. So they have been practicing this for many months. And the first thing that we're looking for is when we Separation de Lisa Pathfinder, confirmé par le projet satellite. Oh, we have a, a confirmation there. The satellite project. There's some very happy faces, Paul. Including mine, yes. You're smiling, I can I'm tell really you. I'm really smiling. Now we have our satellite and now we're we can start doing our science. So so we have to wait eight weeks until we get to our final orbit, but we'll be preparing all of that time. So, so you have a mission? We have a mission. Everyone is leaving the fishbowl, so it must be good. Well, I have to say this has been a textbook launch. 